Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn quy trình kiểm tra đầu cao cuối ca của xe máy xúc thủy lực PC450-8 của Komatsu Sau đây, mời các bạn cùng xem các bước thực hiện trước khi chúng ta thực hiện công việc vận hành Cũng giống như các loại xe à, máy xúc khác à, Các bạn đầu tiên các bạn kiểm tra thì các bạn phải đi ở khu vực phía đầu xe trước Sau đó các bạn vòng sang bên tay trái của xe Tức là tính từng người ngồi trong các pin các bạn vòng ra phía sau và các bạn vòng sang bên phải sau đó chúng ta lên phần buồng áp quy và chúng ta lên lắp để kiểm tra phần động cơ sau đó rồi chúng ta mới vào trong các pin để chúng ta thực hiện những công việc kiểm tra trong các pin trước khi chúng ta vận hành đó là toàn bộ quy trình thực hiện kiểm tra xe máy xúc thủy lực PC 450-8 của Komatsu sau đây mời các bạn cùng chúng ta đi thực hiện từng bước đầu tiên à, chúng ta kiểm tra khu vực gầu của xe à, máy trước ở đây các bạn kiểm tra rộng mỡ dầu có bị chảy do gì gì không cũng như là răng gầu có bị nứt bị vỡ bị tụt các à, à, đinh gầu bị tụt hay không à, nhìn tổng thể toàn bộ bằng mắt xem có vấn đề gì không Bước tiếp theo chúng ta kiểm tra à, mặt gầu bên này cũng như là cần bung Xem có bị nứt, bị vỡ, bị tụt, dầu mỡ có bị chảy ra hay không Các à, đường ti ô của ống dầu có bị chảy ra hay không Cũng như là các xi lanh có bị dầu chảy ra hay không Đó. Cũng như là kiểm tra phía trước của xe xem là có điều gì bất thường hay không Đó. Đó, Mâm quay toa, mỡ À, có bị thiếu hay không dầu có bị ấy bị do gì hay không đồng thời chỗ vú nạn vú mỡ nào chúng ta cần phải bơm thì chúng ta bơm ví dụ như ở gầu thì các bạn phải bơm vú mỡ à, nếu như máy cũ thì chúng ta phải bơm hàng ngày cộng à, ví dụ mâm quay toa này chúng ta mở 100 giờ chúng ta mới phải bơm các đường ống tio xem có bị do gì diện dầu hay không đó như vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần đây các bạn kiểm tra à, lại một lần nữa ở các uh, phía trước của mặt xe các xem các vú mỡ của cần bum đã được uh, bơm đầy hay chưa đó nhìn lại một lần nữa đi rồi là các ống tiêu bước tiếp theo chúng ta kiểm tra cái xích uh, bên trái chúng ta di chuyển sang bên trái để chúng ta kiểm tra xích xích ở đây các bạn kiểm tra bu lông tắc kê kiểm tra sự dò dỉ của dầu uh, của mỡ xem có bị điều gì bất thường hay không cũng như là ga lê dò dỉ của ga lê dầu đó. các bạn nhìn được phía tóm lại đối với cả phần um, xích này ấy, các bạn kiểm tra à, thêm nữa đó là độ trùng của xích cũng như là à, bánh dẫn hướng có bị à, mòn bất thường hay không dầu chuyển động cuối có bị à, chảy hay không như vậy chúng ta sẽ kết thúc cái phần bên tay à, xích trái à. sau khi mà chúng ta kiểm tra à, ở phần à, gầm xích bên tay trái xong rồi thì chúng ta mở khóa À, bên cạnh ra ở phía sau của à, máy chúng ta kiểm tra à, nước à, rửa kính xem có à, đủ hay không kiểm tra khoang bơm xem có dò gì à, dầu bất thường hay không và nhìn ở phía dưới xem có à, bẩn à, tích tụ không chúng ta cần loại bỏ cũng như là dây điện xem có vấn đề gì không bước tiếp theo chúng ta kiểm tra à, dầu thủy lực của xe À, như các bạn biết chúng ta phải rũ ích eh, hết dầu ra hạ phần bung xuống và chúng ta kiểm tra à, dầu thủy lực và đỗ ở vị trí gì bằng phẳng à, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là à, mức dầu thủy lực nó ở giữa vạch cao à, và vạch thấp thì à, đạt yêu cầu đó như thế này là hơi bị cao quá hơi bị nhiều ở đây à, đối với dầu thủy lực thì tôi có đưa ra một thông à, số à, như sau đối với à, lút thở của bình dầu thủy lực ý, thì chúng ta 500 giờ thì chúng ta à, lên thay thế tiếp theo nữa à, đó là à, dầu thủy lực thì chúng ta khoảng độ 4.000 à, đến 5.000 giờ chúng ta thay thế còn nọc dầu thủy lực thì khoảng 1.000 giờ chúng ta thay thế nếu như có lút thở thứ hai à, bình dầu thủy lực thì chúng ta cũng 1.000 giờ chúng ta thay thế đó đối với loại dầu thủy lực thì các bạn biết rồi chúng ta dùng TO10 để chúng ta à, sử dụng. Còn đối với dung tích bình dầu thủy lực nếu đổ nếu như mà hệ thống mới hoàn toàn thì là 472 lít. Còn chúng ta đổ lại thì khoảng 248 lít. 
trong một số trường hợp thì các bạn có thể nếu các bạn dùng búa thì cái thời gian thay thế nó sẽ giảm đi à, tùy theo à, cái tần suất sử dụng của các bạn sử dụng búa à, các bạn hãy vào cái phần à, sơ đồ à, biểu đồ à, khi chúng ta sử dụng búa nếu như các bạn mà sử dụng 100 phần trăm à, toàn dùng búa ấy, thì thời gian lúc này nó chỉ khoảng độ khoảng 1.000 giờ thôi các bạn sau khi chúng ta kiểm tra à, xích bên trái xong rồi thì chúng ta vòng sang bên à, sau phía sau của động cơ để chúng ta nhìn xuống dưới gầm xe ấy, à, chúng ta sẽ à, kiểm tra buồng bơm kiểm tra buồng động cơ à, xem có bị dò dỉ dầu hay không cũng như là xả à, nước à, thùng nhiên liệu à, sau như vậy là tiếp sau kiểm tra sau. bước tiếp theo đó chúng ta kiểm tra bên phải à, của xe ở đây các bạn kiểm tra xích bên phải thì cứ như là xích bên trái bu lông tắc kê có bị lỏng hay không cũng như là à, các lê đỡ các lê tì có bị chảy dầu hay không rồi là bánh chuyển động à, cuối à, cũng như là à, bánh dẫn hướng có bị dầu bị chảy hay không mỡ bị chảy hay không có độ ngòn thì bất thường hay không tóm lại các bạn nhìn ở phía dưới xem có điều gì bất thường hay không như vậy chúng ta đã kết thúc cái phần kiểm tra vòng quay xe vòng quay xe phía dưới bây giờ chúng ta hãy bắt đầu uh, di chuyển lên phía trên đây các bạn nhìn đây nếu mà kiểm tra các bạn mà kiểm tra xích bên như thế này là không 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 đạt yêu cầu đúng không ạ bẩn quá chúng ta phải đi vệ sinh lại trước khi các bạn nhớ là chúng ta uh, kiểm tra thì chúng ta phải vệ sinh như thế này chúng ta sẽ không kiểm tra chính xác được sau khi chúng ta kiểm tra vòng quanh xe phía dưới xong rồi chúng ta lên phía trên uh, của, của xe để chúng ta uh, kiểm tra phía phía trên đầu tiên uh, chúng ta sẽ kiểm, kiểm tra, tra này À, khu vực ắt quy à, chúng ta phải mở lắp ra đã ở đây à, tôi mở lắp ra tiếp theo à, chúng ta mở ắt quy ra để chúng ta kiểm tra à, khu vực ắt quy khu vực ắt quy này thì các bạn kiểm tra cái gì thứ nhất là nước của ắt quy à, các bạn à, kiểm tra như nào ở tiêu chuẩn là từ mặt cực à, lên mặt nước đến khoảng 17 à, à, mm hoặc các bạn cũng có thể mở lắp ra thì ở cái à, mức đánh dấu ấy, nó chạm mức ở lắp nó chạm ở mặt nước là yêu cầu cũng như kiểm tra lỗ thông hơi của ắc quy xem là có bị uh, uh, bẩn hay không nếu bẩn thì các bạn phải thông uh, tắt uh, nó đi uh, thông nó đi cũng như kiểm tra đầu bọt uh, tắc kê xem có bị long lỏng hay không uh, nếu lỏng thì các bạn siết lại cũng như là uh, bền bẩn có tích tụ xung quanh này không thì các bạn phải đi vệ sinh và tóm lại tức là khu vực này các bạn cần uh, kiểm tra những các điểm uh, chú ý như vậy Đấy, như thế này thì yêu cầu chúng ta kiểm tra xong ắt quy rồi chúng ta đóng nắp lại và chúng ta uh, bước tiếp theo trên là chúng ta à, lên phía trên để chúng ta kiểm tra gì à, dầu quay toa đó các bạn rút ra để các bạn kiểm tra Đấy, bạn mở ra cho tôi bạn xem như vậy là đạt yêu cầu không ạ đó, nó ở giữa hai vạch cao và vạch thấp như vậy là yêu cầu à, với các bạn là các bạn kiểm tra xong thì các bạn nhìn tổng thể lên phía trên xem là à, có dầu dọ à, gì gì không các vú mỡ à, vú mỡ nào chúng ta cần phải bơm hàng ngày vú mỡ nào chúng ta à, 100 giờ hoặc 50 giờ chúng ta mới phải bơm đó ta nhìn lại một lần nữa à, tổng thể xem có ok không có điều gì bất thường hay không À, nhìn kiểm tra xuống phía dưới xem có uh, dầu có dò gì gì không à, như vậy là khu vực này chúng ta kiểm tra tiếp theo sau. chúng ta di chuyển lên phía trên à, phần động cơ để chúng ta kiểm tra à, phần động cơ đầu tiên các bạn mở lắp ra cho tôi đã đó như vậy chúng ta đã mở được lắp ra và chúng ta kiểm tra khu vực à, động cơ trước ở đây thì các bạn nhìn vào mắt thôi các bạn nhìn tổng thể xem là toàn bộ khu vực này có à, bẩn tích tụ hay không thì các bạn loại bỏ cũng như là dầu mỡ là có bị dò dỉ dây không thì các bạn phải tìm xem nguyên nhân tại sao à, để chúng ta khắc phục các bạn kiểm tra dây đai máy phát dây đai điều hòa của các bạn kiểm tra bằng mắt thôi xem có điều gì bất thường không nếu cẩn thận các bạn sử dụng tay các bạn ấn xem nó có căng hay không với lực là 15 lít à, ở đây tôi xin giải thích với các bạn có một số à, cái lọc là các bạn cũng quan tâm thứ nhất là lọc à, dầu à, nhiên liệu động cơ lọc dầu chính này các bạn một nghìn giờ các bạn thay còn lọc uh, nhiên liệu thô này là 500 giờ các bạn làm thay còn cái này là lọc dầu bụi trơn của động cơ 500 giờ các bạn thay đây là với điều kiện là, là dầu tiêu chuẩn còn ở Việt Nam chúng ta nếu các bạn mà dầu mà kém chất lượng nhiên liệu mà kém chất lượng thì các bạn hạ cho tôi cái này xuống còn 250 à, còn cái này cái này các bạn cũng có thể hạ xuống là 250 còn cái này hạ xuống là 500 ở bên tay 
à, trái các bạn nên là phố xanh nên lọc dấu gì à, của chúng ta thì một nghìn giờ các bạn thay à, một lần đó bây giờ à, chúng ta sẽ thực hiện công việc kiểm tra à, giờ động cơ à, ở đây tôi xin giải thích bạn đây là cái lút để chúng ta đổ dầu giảm chấn đó bây giờ chúng ta kiểm tra dầu cơ chúng ta rút lên để chúng ta kiểm tra À, chúng ta rút đây, chúng ta dùng quẹt giải sạch để chúng ta lau. Về cơ bản nó ở giữa à, mức à, N và mức H đạt yêu cầu. Ở đây chúng ta có hai mặt, mặt này sống và mặt này chết. Đó. À, chúng ta cắm lại lần nữa và chúng ta dùng giải sạch lau và chúng ta sẽ kiểm tra được. À, như vậy chúng ta xong cái khu vực kiểm tra à, dầu động cơ này. Chúng ta sẽ chuyển sang. Như vậy phần à, chúng ta kiểm tra dầu động cơ xong thì chúng ta đẩy cái đây là một số cái à, lọc mà tôi xin nhắc lại đây là cái chỗ đổ dầu của động cơ đây là bơm tay à, cái bơm tay để xả e của các bạn khi các bạn thay thế lọc à, cũng như là các bạn cần xả e để chúng ta bơm tay ở phía dưới đó là cái lọc à, tinh nhiên liệu mùng giờ các bạn thay lần đối với lọc thô có cái đen trắng trắng này cái lọc thô của nhiên liệu và 500 giờ chúng ta một, một lần còn cái đen đen đó là cái trắng trắng đây là lọc thô 500 giờ con này đen này thì mình là cũng 500 giờ chúng ta phải thay một lần đó đây là đổ dầu đổ dầu giảm chấn còn đây cái lọc chống gì 1.000 giờ các bạn à, đây là cái vị trí mà các bạn à, đổ bổ sung dầu giảm chấn các bạn kiểm tra dầu giảm chấn thì các bạn kiểm tra phía dưới nó có cái mắt đó. để nó cứ um, ở mép mà các bạn mở ra nó ở mép dưới mắt thì là đạt yêu cầu cái này không phải kiểm tra à, khu vực à, động cơ xong rồi bước tiếp theo đó. các bạn à, vòng ra phía sau à, phía trên sau của động cơ các bạn mở lắp tắp bô đó các bạn kiểm tra à, khu vực à, thu bô tăng áp xem có à, rẻ hoặc là bình tức tụ hay không thì các bạn loại bỏ cũng như các bạn kiểm tra à, hệ thống nước làm mát của chúng ta bình bình nước phụ đó đây đây là bình nước phụ à, các bạn kiểm tra hệ nước làm mát ở đây thì các bạn nhìn thì nó rất là khó bên ngoài nên các bạn phải để ý à, nó cũng ở, ở giữa hai vạch cao và vạch thấp H và L thì là đạt yêu cầu đó đấy đối với cả nước làm mát này thì tôi xin giới thiệu với các bạn về đặc điểm quan một, một chút tức là hệ thống của nó là nước làm mát nó phải à, thể tích cho khoảng 36 lít trong toàn bộ hệ thống à, dù thay mới hay là không à, về chất liệu thì là AF NAC à, 25 hoặc 4000 giờ thì các bạn phải xúc rửa và thay thế mới hoàn toàn còn hàng ngày các bạn chỉ cần nếu thiếu thì các bạn bổ sung thêm ở bình nước phụ lại đó thì các bạn chú ý nhé đối với hệ thống đồng mát như vậy khu vực này các bạn tiện nhìn lại lần nữa xem nào nó có điều gì bất thường hay không dầu dò gì gì không nước là sau khi chúng ta kiểm không? tra vòng quanh xe cũng như ở dưới xong hết rồi ở lên phía trên cũng xong rồi đây chúng ta vào trong các pin để chúng ta kiểm tra à, chúng ta nhìn xung quanh à, các pin xem có điều gì bất thường hay không đó xem có điều gì không tất cả đều ok hết thì chúng ta ngồi vào ghế để chúng ta thực hiện à, chúng ta ngồi vào ghế rồi chúng ta điều chỉnh ghế làm sao cho nó hợp với cả cân chúng ta ví dụ chúng ta 60 cân thì chúng ta đặt ghế là 60 cân thôi đó và sau đó rồi chúng ta kiểm tra các tay trang ở vị trí trung gian hết chưa cần số vị trí trung gian chưa và chúng ta bật chìa khóa on lên để chúng ta kiểm tra màn hình khi chúng ta bật chìa khóa on lên thì toàn bộ màn hình sẽ sáng hết đó sau đó thì các đèn hiển thị nó tắt đi như vậy là đạt yêu cầu trong trường hợp mà nó không tắt đi à, nó vẫn sáng thì như vậy là chưa đạt yêu cầu các bạn phải kiểm tra xem là nó bị thiếu bị hỏng và cái gì hoặc là lỗi nó hiển thị lên thì các bạn cũng phải kiểm tra xem là nó nguyên nhân tại sao và các bạn khắc phục xong thì các bạn mới gì được phép vận hành à, à, trước khi vận hành thì các bạn à, bấm còi đúng không ạ sau đó các bạn khởi động động cơ và cho lỗ từ 3 5 phút để làm ấm máy và thực hiện các thao tác sau đó thì các bạn mới gì thực hiện cái công việc vận hành làm việc hàng ngày như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn quy trình kiểm tra vòng quanh xe đầu ca cuối ca cũng như là kiểm tra màn hình trước khi chúng ta thực hiện công việc hàng ngày ở đây một tôi xin chú ý với bạn một điều nữa đó là các bạn cũng phải kiểm tra